Fala galera, beleza? Bom dia, notícias começando um pouquinho mais tarde porque eu embarquei hoje no sono aí, mas enfim, tá? Bom dia pra você e pro nosso mercado, hein? Que vai acumulando uma semana surpresa aqui. Já vai subindo 3,8%, engolindo a queda da semana passada, tá? 409 bit, tivemos bastante volume. O IBOV foi lá para 1,87% e o nosso dólar caiu 0,89%. Falando em IBOV, inclusive, olha aqui, hein? IBOVzinho aqui de volta o quê? Na zona de acúmulo aqui que a gente já estava falando um tempo atrás, tá? Que é do gráfico mensal, inclusive, que é algo extremamente importante, tá bom? Atenção aí para os bons ventos da bolsa aqui, hein? Tem bastante ativo que vai deixar bastante gente bem na dívida aí, hein? Atenção, beleza? Bom dia para você. Deixa o um bom dia nos comentários. É isso, até daqui a pouco, vem comigo. Bora lá, então, resumão. Como sempre, Vale e Banco do Brasil avançam. Quem acompanhou o fechamento diário de ontem viu que realmente o Banco do Brasil deu uma pancada de alta. Tá? Vale fez um movimento que nós já esperávamos dela, mas nada de surpresa, né? Eles até falam aqui, ó, Petrobras subiu 2,46, Banco do Brasil teve ganhos de 1,16. Não foi isso, né? Foi um pouquinho mais, na verdade, né? Tá errado essa matéria aqui, hein, ó. O Banco do Brasilzinho aqui teve 5.14 de avanço, tá? Não entendi o porquê que eles colocaram essa matéria de ontem, né? É, não sei, comeram bola aqui, tá? Mas enfim, a Bovisa terminou em alta, uh, acompanhando, acompanhando as bolsas internacionais, tá? Eles colocam que vale, foi um destaque, na verdade foi o Banco do Brasil, tá? E nós temos o Ibov tentando engatar aí o terceiro dia consecutivo de ganhos nesta quarta-feira, ainda sem ver tempo ruim nesta semana, depois de terminar a semana passada sem um pregão em alta, tá? E os ventos favoráveis vindo do exterior impulsionam os ativos de risco locais, tá bom? Então, atenção aqui, tá, talvez, talvez, né? O grande talvez aqui, mais um dia de alta aí para nossa querida... Uh, B3, tá bom? E obviamente os acionistas aí ficam felizes, né? Eu sei que eu tô, tá? Olha, CVM abre processo administrativo contra ex-executivos da Cielo, hein? Ora, Peter, se é ex-executivo, dane-se? Exatamente, dane-se. Isso aqui não importa nada pro investidor de Cielo, tá? Isso aqui já foi, tá bom? Então, não tem problema. Pode ler aqui sobre o processo se tiver interesse, mas eu mesmo não focaria nisso, né? Olha lá, Cielo, aqui sim, agora sim. Genial estima alta expressiva no lucro do terceiro TRI de 2022 e subiu o preço-alvo, olha lá. Tem expectativa superior ao mercado para o resultado do terceiro TRI da Cielo, com estimativa de lucro contábil de 424 milhões de reais. Para chegar ao número, foi considerado o resultado de, o resultado de julho da Cielo, quando a companhia reportou um lucro líquido de 163 milhões. Se usarmos o mesmo, é, mesmo lucro para os três meses do período, chegaremos a um lucro próximo a 490, né? Ou seja, uma estimativa meio rasa até, né? No entanto, estimamos um lucro de 424 milhões com uma desaceleração no lucro mensal, tá? Então, atenção para a nossa querida Cielinho, né? Qual que é o pessoal que eles colocaram aqui? Uh, de 6 e 22, né? Ou seja, aquela região de resistência lá que a gente já falou, para quem acompanha a lá na área de membro. Se você não é membro do canal, é só virar, tá? Botão seja membro aí abaixo do vídeo, tá bom? Então, atenção para a Cielo e obviamente daremos uma olhada daqui a pouco aqui nela novamente, tá? Olha lá, hein? Credit Suisse, hein? Contrata bancos e pode anunciar aumento de capital. Olha lá, aumento de capital virou a nova moda agora no mercado, né? É, algumas empresas fazendo e todo mundo falando, né? Principalmente sobre Oi, por exemplo, tá? Olha, contratou Morgan Stanley e Royal Bank of Canada para um potencial aumento de capital, né? E aí, o um aumento de capital pode ocorrer após um anúncio formal de reestruturação do Credit Suisse em 27 de outubro, segundo a Bloomberg. Projeto Gana é o nome disso daí, tá? Aliou diferentes bancos para possível venda de ações, disseram fontes anônimas alinhadas com o tema. O aumento ocorre com a possibilidade do banco precisar fortalecer seu patrimônio e levantar fundos para sua reestruturação, tá? Cuidado aí com o BDR de Credit Suisse. Obviamente, daremos uma olhada também. Olha só que bacana, hein? Parece que eu que escrevi essa matéria aqui, hein? É, Pets e 3R Petróleo estão entre as small caps mais atrativas de gestor. Olha lá, segundo o gestor da Sul América Investimentos, João Saldanha, a Pets e a 3R Petróleo estão entre as, dentre as small caps mais descontadas da Bolsa, fornecendo alguns maiores potenciais de valorização com os fundamentos e os patamares de preço atuais, tá? E você aí só comprando oi, hein? Olha lá, a gente acompanha a Pets no fechamento diário e 3R Petróleo eu martelo muito na cabeça da galera aí lá na área de membros, por exemplo, tá? O gestor concedeu entrevista ao quadro Gestão Ativa, que é transmitido semanalmente no canal do YouTube do Suno Notícias, sendo agregado ao Morning Call do dia. Além de falar sobre Pets e 3R 
BR Petróleo. Ele comentou ali como o cenário das commodities e a sua visão para ativos brasileiros ante o panorama mundial atualmente, tá? Não entendi muito bem, mas enfim, tá? Posso falar de empresas que gostamos muito. Consideramos empresas de até 5 bi ou 10 bi. Achamos alguns nomes exagerados, como o Pets 3, que passou a ser uma small cap, mas não faz sentido. Tem um projeto de crescimento sendo executado e foi penalizado até aqui e achamos que isso deve mudar. Em seguida, após citar a Pets, destacou que a 3R Petróleo há um potencial enorme de valorização do ativo. E, além disso, o segmento de empresas de menor capitalização como um todo está em um patamar pe peculiarmente atrativo, tá? Então, atenção é, para Pets e para 3R Petróleo. Obviamente que não é uma recomendação, mas aproveite os ativos aí de oportunidade, tá? Olha lá, ó. BR Malls, Fit mostra otimismo, confusão e atribui classificação AAA, tá? Então, ó, a Fit Ratings, uma das principais agências de classificação de risco do mundo, atribuiu sua classificação AAA, a melhor possível para BR Malls. Olha lá, ao mesmo tempo, a agência afirmou que o rating em AAA Brasil, a melhor classificação das debentures locais da BR Malls. Ah, não, beleza, tá, tô falando das debentures agora, tá? Segundo a FIT, a perspectiva dos ratings é estável. Os ratings refletem a posição de negócios da BR Malls como uma das maiores empresas do setor de propriedades comerciais da América Latina, com adequada base de ativos no Brasil, boa estrutura de capital e forte flexibilidade financeira. E eles lembram aqui que tá em fusão com a Aliança Sonai. Atenção, hein? Atenção para BR Malls, mas não negligencie outros bancos, tá? Olha, analistas recomendam compra de ações da Vale, Netflix tem lucro por ação acima do consenso, tá bom? Atenção, são os dois, os dois grandes destaques aqui do nosso querido radar matinal, tá? Mas o foco vai mesmo aqui para Netflix, né? A gente vai dar uma olhada na BDR, surpreendeu aí com a adesão de assinantes. Ninguém esperava isso, essa é a grande realidade, tá? Então, daremos uma olhada, mas acredito eu no gap de alta hoje da BDR. Se já não subiu ontem, nem olhei para falar a verdade, mas a gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouco, tá? E Petrobras formalizou compromisso ali para pagar 1.1 bi a fundo de pensão. Bom, olha, a ação da Oi pode ir a 18 reais com o grupamento. Peter, de novo, por que você trouxe isso? Porque só hoje eu me toquei, né? Só hoje eu me toquei, hein? Olha que título... Olha, sei lá, né? Vou falar o que, né? Agora que eu me toquei que eles colocaram... A ação pode ir a 18 reais com o grupamento como se fosse 18 reais de valor, ou seja, de valorização, tá? E sim, é, hoje que eu me percebi isso, né? Você fala, meu... É muito caça-clique mesmo, aqui é um pouco a mais até, né? Mas tudo bem, vai. Como fica o investidor, enfim, a gente já falou sobre isso ontem, tá bom? É... São quatro vídeos de hoje, a gente teve grupamento no canal 2, depois tivemos o vídeo aqui de, tar... é... de manhã, né? Depois tivemos o vídeo do desabafo sobre o EBR3 no canal 2 e tivemos o vídeo sobre uh, dividendos ali da Oi aqui nesse canal, tá? Se você não viu, corra conferir, tá bom? E XP, <risos> investidores graúdos não querem saber de Magalu e Via. Ai, meu Deus do céu, esses títulos, viu? Eles estão falando que eles estão mais ligados em Americanas ou Lojas Renner, por exemplo. Olha, e olha lá o que eles falam aqui, né? Cadê, ó? Uh... Os investidores institucionais ainda não se sentem confortáveis de investir em Magalu e Via, mesmo com a disparada das ações dos últimos meses. Pera aí, mas quem fez as ações disparar foram os grandes players também, né? Enfim. Ah, fica aí a matéria para vocês pensarem. Não vou nem abordar mais aqui, tá bom? Quer vender Magalu, quer vender Via? Cuidado, hein? Tenta ler nas entrelinhas. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Daqui a pouco tem bom dia de membros direto. Vire membro do canal. Bom dia para você. Partiu.